okay guys let's discuss about uh, creation of a new thread and starts is running okay engeyana oru pudhiya thread ne nammal thodanga nalladhu pudhiya thread thread ne engeyana implement cheya nalladhu nammal parannu engeyana oru java program il thread ennu parayna concept nammal implement cheyid edukka nalladhu nammal already parannu rendu reethil namakku adu cheya onna extend cheyidittum rendamathathu implement cheyidittum okay implement cheya cheyunnathu interface neyum extend cheyunnathu endana oru class neyum aayirikkum okay appo first nammal oru interface ne implement cheyina reethil engane oru thread creation nadatham ennallo nokkam appo aadu nammal നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് വേണം ആ ക്ലാസിന്റെ പേരാണ് ന്യൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാണ് റണ്ണബിൾ ഇന്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യണം റണ്ണബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്റർഫേസിന്റെ പേര് ഓക്കെ ഈ റണ്ണബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർഫേസിനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റണ്ണബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർഫേസിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിന് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ റഫർ ചെയ്തേ പറ്റും ഓക്കെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ ആ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിന്റെ ക്ലാസ്സിലൊരു ഒബ്ജക്ട് ണ്ടാക്കി അതാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് എന്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രെഡിലേക്ക് ടിയിലേക്ക് എന്താവണം ഈ ന്യൂ ത്രെഡിന്റെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഈ ക്ലാസിന്റെ എന്തിന് ഈ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഏതാണ് ക്ലാസ് എന്നും ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫങ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അസസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയ ത്രെഡ് ന്യൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിന് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ന്യൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആർ ദർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിഫോൾട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പാരാമീറ്ററൈസർ അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാം ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസസ് പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഏതൊക്കെ പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഒരു ജോലി അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ത്രെഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് ത്രെഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്ന വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ത്രെഡ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ഓയിസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഷട്ട്ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ത്രെഡ് തന്നെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതൊരു അതിനെ ഒരു പാരൻ്റ് ആക്കിയിട്ടും ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ത്രെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അതായത് നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ത്രെഡിന് ഒന്ന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചു ടി ആ സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് മാത്രം വെച്ചു നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എന്താണോ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഓക്കെ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ് ദസ് കോമ ഡെമോ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊമെന്റിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ത്രെഡിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉള്ള ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉള്ള ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൈൽഡ് ത്രെഡ് അതായത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ത്രെഡ് പോലെയാണ് ആ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ത്രെഡിനെ പറയുന്നത് അതിലേക്ക് ടീയിലേക്ക് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നടക
ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ത്രെഡിനോട് കൂടി എന്താണ് ഐയിൽ എന്താണോ വാല്യൂ ഉള്ളത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ലീപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഡോട്ട് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈമറിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ട്രൈ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ജസ്റ്റ് അടുത്തൊരു ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ചൈൽഡ് ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചൈൽഡ് ത്രെഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീറോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വരെ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണ് വരെ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ചൈൽഡ് ത്രെഡ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പ് നമ്മളവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് എക്സിറ്റിംഗ് എന്താണ് ചൈൽഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റണ്ണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇതെല്ലാം എഴുതിയത് നമ്മൾ ന്യൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ന്യൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് റണ്ണബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് റണ്ണബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങണം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനെ ഒരു ത്രെഡ് ഡെമോ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ന്യൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ന്യൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ എല്ലാം ഉള്ളത് ടി ഡോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ റണ്ണിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ന്യൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പോൾ സോ നമ്മൾ അതിന് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ബാക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് എന്താണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണല്ലോ നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആസസിംഗ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് പോലെ ഇതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് ആ ത്രെഡിൻ്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ത്രെഡ് ഓക്കെ ന്യൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലെ ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിളിച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ട്രൈ ക്യാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലുള്ളതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് റൺ ആവുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന വീണ്ടും ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക സീറോ ടു വൺ ടു ഫൈവ് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ത്രെഡ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെയിൻ ത്രെഡിന് ആണ് ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ മെയിൻ ത്രെഡിനെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം സ്ലീപ്പ് വീണ്ടും ഒരു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു മെയിൻ ത്രെഡിനോട് കൂടി ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം അതായത് ആ ത്രെഡ് അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ സ്ലീപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചൈൽഡ് ത്രെഡ് എവിടെയാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആസ് യൂഷ്വൽ ട്രൈ ക്യാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൻ ത്രെഡ് ഇവിടെ ഈ ലൂപ്പിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതാവുമ്പോൾ ലൂപ്പ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ത്രെഡ് എക്സിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആസ് യൂഷ്വൽ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് പറയുന്നത് ത്രെഡിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ത്രെഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വന്നത് നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൈൽഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു
രണ്ട് ചൈൽഡ് ത്രെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മെയിൻ ത്രെഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും രണ്ട് ചൈൽഡ് ത്രെഡ് കഴിയും അപ്പോൾ വീണ്ടും മെയിൻ ത്രെഡ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ചൈൽഡ് ത്രെഡിൽ അത് വണ്ണ് വരും വണ്ണ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സിറ്റിംഗ് ചൈൽഡ് ത്രെഡ് കൊടുക്കും പിന്നെ ബാക്കി മെയിൻ ത്രെഡും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വി ഹാവ് ഹൗ വി ക്രിയേറ്റ് എ ത്രെഡ് യൂസിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓർ യൂസിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ദി ഇൻ്റർ